이번 시간에는 오브젝트를 브러시스 패널에 저장하여 아트 브러시를 만드는 방법에 대하여 알아보고 나만의 독창적인 아트 브러시를 사용하여 디자인에 적용해 보겠습니다. 아트보드 오른쪽에서 첫 번째 물고기를 선택한 후 브러시스 패널로 드래그합니다. 뉴 브러시 대화 상자에서 아트 브러시를 선택한 후 OK를 클릭합니다. 아트 브러시 옵션스 대화 상자에서 네임에 블루 피쉬를 입력한 후 OK를 클릭합니다. 아트보드 오른쪽에서 두 번째 물고기를 선택한 후 브러시스 패널로 드래그합니다. 뉴 브러시 대화 상자에서 아트 브러시를 선택한 후 OK를 클릭합니다. 아트 브러시 옵션스 대화 상자에서 네임에 그린 피쉬를 입력한 후 OK를 클릭합니다. 아트보드에서 첫 번째 수평선을 선택한 후 브러시스 패널에서 블루 피쉬를 선택하고 두 번째 수평선을 선택한 후 브러시스 패널에서 그린 피쉬를 선택합니다. 페인트 브러시 툴을 선택합니다. 브러시스 패널에서 그린 피쉬 브러시가 선택된 상태에서 수영장 위에 칠해 자유로운 형태의 물고기를 그립니다. 브러시스 패널에서 블루 피쉬를 선택하고 수영장 위에 칠해 자유로운 형태의 물고기를 그립니다. 이번에는 이미 적용한 아트 브러시를 편집해 보겠습니다. 브러시스 패널에서 블루 피쉬를 더블 클릭합니다. 아트 브러시 옵션스 대화 상자에서 프리뷰를 체크한 후 스케일 프로포셔네이틀리를 선택합니다. 아트보드를 보면 선의 길이를 따라 자유롭게 늘어났던 브러시의 크기가 원본 비율에 맞춰 조정되는 것을 볼수 있습니다. 플립 얼롱을 체크합니다. 블루 피쉬 브러시 방향이 거울처럼 마주보기로 회전되는 것을 볼수 있습니다. OK를 클릭한 후 아도브 일러스트레이터 경고 상자에서 Apply to Strokes를 클릭합니다. 지금까지 페인트 브러시 툴을 사용하여 그리면 그 궤적을 따라 자유롭게 형태를 그릴 수 있는 예술 브러시를 만들고 활용하는 방법에 대하여 알아보았습니다. 그럼 오늘 강의는 여기서 마치겠습니다. 그레이스 교수의 일러스트레이터 강좌를 시청해 주셔서 감사합니다. 모든 강좌를 빠짐없이 수강하기 위해 순서대로 다음 비디오를 시청해 주세요. 일러스트레이터를 배우고 마스터하기 위해 구독과 좋아요 버튼을 눌러주세요.